今日你家中发生如此大的事情，你竟然可以这样镇定。那你说，朕是该敬你，还是该惧你啊？皇上，天威莫测，岂会惧臣？只要时臣用臣。便是臣之大幸了。就算臣家里发生再大的事，只要有皇上做主，臣便无惊无惧。大金之辈，你卖主求荣，人证物证俱在，你还想狡辩？你把朕当傻子吗？秦桧正想把这件事情奏报给皇上呢。你说，是的，今日确有今人来微臣家中，诱降微臣，为今人做事。可是微臣断然拒绝，并且杀了此人。臣已将此事写于奏折之上，打算明日一早向皇上奏报。皇上，秦大人私通金人，未怕败露，故杀人灭口，还望皇上明察。皇上，微臣忠心耿耿，从来没有二心，还望皇上明鉴。皇上，一封奏折不足为证。秦桧，你还有什么话好说？微臣自武过城逃回来这些年，从归德到建康，从临安到海上，无论局面多么艰难，又多危险，微臣一直以来都追随在皇上的左右，从未对皇上有半点不忠之心，也从未对大宋有丝毫不义之举。皇上英明，这一切，你应该都看在眼里的。皇上回銮临安以来，臣心未盛世，得蒙皇上隆恩，微臣得以为皇上效犬马之劳。我们大宋这么多年以来。国泰民安，皇上，若微臣真的私通金人，那我又何必呕心沥血追随皇上？若说有罪，臣最大的罪过，就是在逃离吴国城的时候，未能。来回二十与太后，这是微臣终身憾事。微臣，微臣一直以来坚持议和，微臣不是惧怕，也不是同情，而是希望。能通过议和，有朝一日，能将太后銮驾平平安安迎回大宋。微臣之心，日月可见。这几年，金寇南侵，黎民百姓饱受其苦。臣力主北伐，目的就是要迎二圣回大宋故土，救万民于水火之中。然而，每次与金人交战
，拜师，未见秦大人有任何动向。每到盛世，秦大人便极力议和。皇上，这秦大人是忠是奸，到底是何居心？还请皇上明鉴。朕不杀你，也不能用你。朕不想再看见你，皇上，皇上，皇上。秦桧罢相不久，老主驾崩，消息传到了临安。当今天子一听说父亲没了，真是悲痛欲绝，这才又激起北伐之志，马上召岳飞入宫议事。又因为淮西军散漫，刘光世数次待战，皇帝不满。决定要把淮西这五万人拨给岳飞。岳飞一听，心中大喜：我岳家军要有这五万人马，就可以杀退金兵，收复失地。奶奶，该吃药了。我能不能不吃啊？不可以，奶奶，吃了药身体才会好起来。爹回来了，爹回来了。奶奶，你别动，我去叫爹过来。
。等等我呀、啊！你还在生我的气，气我那天爽约吗？放手！对不起，那天我不是有意失约的，我被我爹逼着练武，实在走不开。你现在是岳将军了，不需要跟我说这些，只要承受不起。还在生我的气吗？别那么小心眼儿嘛！是，我是小心眼儿，我是一介草民，就只配有小心眼儿，哪敢跟你岳将军比啊！我求求你了，别再消遣我了。娟儿，你知道吗？我在襄阳的时候，心里想的一直都是你。在打颍州的时候，我爬上城头，周围密密麻麻都是伪旗士兵，我杀到一点力气都没有。突然有种害怕的感觉，但我怕的不是死，而是再也见不到你了。是我一直没有机会给你，给。谁让你买这么贵的东西了？我要的不是这根簪子，而是……是什么？知不知道我找你做什么？孩儿不知。孩儿如果有什么做错了，请父亲责罚。傻小子，男大当婚，女大当嫁，有什么错不错的？我问你，你是真心喜欢娟吗？哼，你还真是个傻小子。你也到了弱冠之年，也该成家了。你有没有准备好照顾人家一辈子？娟儿是个好姑娘，你们要真的是情投意合的话，我和你娘就给你做个主。去跟张员外提亲，让你们尽早成亲，也好为你奶奶冲个喜，你说好不好？那太好了，谢谢爹，谢谢娘，瞧你高兴的。<笑>月儿要办喜事了，<笑>真的，奶奶，我听爹和娘说的。那姑娘怎么样？长得标不标致？是哪户人家的孩子、啊？奶奶，看给你高兴的，就是张员外家的娟儿啊，啊，和素素姐情同姐妹。张员外一直把她当亲女儿看、啊。太好了，哎呀，我能看到云儿成亲，我终于能看到云儿办喜事了。对了，奶奶，该吃药了。我不吃，你看，我现在精神好得很。不行，奶奶，你不吃，爹又要怪我了。<笑>奶奶乖，啊，好，好，好，奶奶乖，嗯，准备吃药、嗯。好，奶奶可不能病啊。嗯，奶奶要看女儿娶亲，<笑>还要看我们安娘嫁人呢。<笑>奶奶，<笑>奶奶吃药。大哥，只要给我两万人马，潭州地界我一定给你拿下。刘德叔还要算数啊！岳大哥，哎呦，岳大哥。
恭喜大哥要有儿媳了，<笑>恭喜恭喜！这家伙，你这狗鼻子可真灵啊！大哥刚说准备摆喜酒，你人就到了啊！我这一路上可是闻着你的牛膻味儿来的。<笑><笑>哎、好，年轻兄弟，咱们自襄阳一别，数月未见。是啊，来，哎，请，赶紧给我讲讲北边的情况怎么样？来来来来来，喝水啊！啊，哎。北边的情况十分复杂呀。自从刘玉被废除以来，伟霆的臣僚们是离心离德。在民间，“迎环二圣，恢复中原”的喊声是日益高涨。梁某在河东遇到过不下十数位汉子，他们都是当初大哥给了米粮，使之还乡的原委骑兵士。他们回乡以后，把大宋朝廷和大哥的恩德广为流传。如今已经商量好。无论何时，只要大哥去恢复中原，他们定然揭竿而起，响应官军。嘿，好，太好了！好，好<笑>今年宋金两军的形势有了一个巨大的逆转。金、美齐先后在川陕、湘汉和两淮接连遭到失败，而我宋军越战越强，甚至可以说，大宋。已具备大举向北进攻的能力。只要朝廷能有睿智大举之意，收复中原，迎还二圣，可谓水到渠成。大哥，不是我灭自己威风。如今朝廷能战之力，唯有我们岳家军，而我军。只有不过三万人马，如此以少胜多，以弱战强，这胜败之数，实在难以定夺呀。大哥不是也说过，没有十万人马，就难以恢复中原吗？梁小哥，你久居北地，此间情形你有所不知啊。皇上已经下旨，决定将刘光世、淮西军五万多人，还有三千多马匹，全部交岳家军，密切收掌。现在连刘光世的部下王德、立琼等大将也受大哥节制了。嘿，是啊，梁小哥，岳家军现在可不是三万人马，是十万之众了。真的？哎，太好了！<笑>收复中原有望了。是啊，<笑>大哥，收复中原有望了。<笑>兄弟们，我们这十万兵马，再加上梁小哥的中医社，我们一定能将金人。一举赶出中原，对对，在此一举了，嗯、对，收复中原，<笑>干他一家伙！要请的宾客着实不少啊，你可别漏了，免得人家怨怼。我不想太过铺张，简单一点就行了。我明白。太尉这眼睛还是老毛病，想必在战场上被汗水又侵入了眼睛。襄阳那几场大仗，都是大热天，那就难怪了，是汗水导致眼疾加重。那现在该怎么办？大夫，大战在即，你可一定要把我这个眼睛给治好啊！哎呀，我也是无能为力，这边光服药是无法根治，唯有针灸、静养，才可日渐恢复。要是素素姑娘在就好了，她的针法可是一绝。哎，眼下呢，我先开个方子，每天喝药，暂时先把病情控制住，啊。哎。
下，告辞了。多谢。所谓天时，即大宋后方稳定，内部已安，攘外幅员，事实可行。所谓地利，襄阳六郡进可攻，退可守，是一座坚固锐利之桥头堡。所谓将军，喝茶吧。圈儿，该叫爹了。小子，怎么停了？继续。哦哦。天时地利人和，所谓人和，今人虽窃据中原，但立足未稳，民间亦存在大量的反金武装，这些都是咱们的优势。老鼠啊老鼠，该来的人没有来，你来瞎捣什么乱？嗯，不会是说我吧？秦大人，张大人，秦夫人，请坐。好。三月不知肉味，这老鼠来的正好。秦相国以苦为乐。真是让下官佩服啊！哼哼，秦某一介草民，张大人取笑了。张大人，你突然造访，秦某有失远迎，还请见谅。娘子，上茶。哎。呃。啊。穷乡僻壤，没什么好茶，怠慢了。哪里哪里？怎么能说是怠慢呢？是我们这些老朋友做的不好，让相国在这里受苦喽。难得有这么清静的时候，让秦某能好好的想一想，这些年来走过的路。也未尝不是件好事，秦相国。现在不是往回看的时候，是应该向前看呐、啊。
，秦相国最近朝中有件大事，你可否知晓啊？吴万怀西军现在要更名换姓了，不再姓刘，而姓岳。秦某已不是朝堂中人，管他姓刘姓岳，都与我无关。这怎么能跟你无关呢？这么大的事情，你要为我们做主啊！张大人，秦某已被罢官，就算想管，也是无能为力。怎么是无能为力呢？我们都认为，皇上只是迫于压力，让您暂时休息休息，等风波平息了。还是我们的相国。<笑>张大人太爱了，秦某愧不敢当。秦大人，您就别再跟我们客套了。五万大军，五万呐、啊！要是都给了岳飞，那可得了。事已至此，我也没什么办法。你一定有办法的。你想想，岳飞手握十万大军，要是北上，那你我在朝中，哪还有容身之地呀、啊？解铃还须系铃。皇上，张俊大人求见。朕正在临摹王羲之的《兰亭序》，没有什么要事的话，让他明天再来吧。张大人说：“万分紧要，关系涉及安危，让他进来。”遵旨。宣张大人。臣参见皇上。张爱卿，快快请起。谢皇上。究竟有何要事、啊？臣听闻皇上要把淮西军调拨给岳帅，臣担忧万分，还请皇上在三思后行。朕给岳飞的只是区区五万人而已。何以让爱卿如此担忧啊？臣听说，岳家军收复六郡之后，刘光世的皮匠李琼才姗姗来迟。之前尾旗进犯淮西，刘光世已是避而不战。刘布一向军纪不整，他本人也沉迷酒色，其养威避世之行为是难以为。皇上，削其军权，建议市井于诸将，此乃一举多得之举。不过这个时候，我倒是在琢磨，他岳飞以此来弹劾刘大将，将淮西军合入岳家军，是否有排斥异己、壮大自己之嫌呢？爱卿，你有所不知啊。岳飞并没有弹劾刘光世，相反，岳飞还替刘光世说情呢。说朕应该把首功给刘光世，说虽然刘大帅的兵马来得晚了一些，但他的部下知道有了后援。
就无后顾之忧，所以才取得了胜利。朕要废除刘光世的兵权，并不是一时的冲动。你也知道，淮西军本就骁勇，耗费了大量的钱米，却不能杀敌建功，实在是太可惜了。兵家之事，是何则雄；却国家之耻，整海内之穷。除了岳飞，还有谁能担当此重任啊？哎，爱卿这是为何？快快请起。皇上所言英明，但作为臣子，臣不得不提醒皇上。如果让岳飞权势过高，人马过于众多，一旦他功高盖主，那便是一发不可收拾啊！臣听说，岳飞所到之地，当地的百姓都夹道欢迎，离去之时，百姓泪流相送，依依不舍。臣与岳帅相交多年，自然相信他的为人。只是，臣不能因二人之私交而对朝事疏忽大意。举荐岳飞，臣绝不比亲；而上谏进言，臣亦不为仇。正所谓，防人之心。若是合兵成患，这支大军不能为皇上所用。届时岳家军伟大不掉，以岳飞之能，岂是苗阜刘正彦之流所比呀、啊？以岳飞的为人，你认为他会起不臣之心吗？岳飞他功盖天下，却不居功自傲，人品自是朝野皆知。不过，他不经商，不置田产，不营造豪华的宅邸，连平时饮食都不超过两个荤菜。每到论功行赏的时候，他总以没有功劳辞谢。臣斗胆要为皇上揣测一下。战场上拼死拼活，到底是为了什么？赢回二圣，恢复中原。话是这么说的，但人心隔肚皮，外表怎能看得清？皇上，您不能不多留一个心眼儿啊！昔日的周世宗对太祖皇帝亦是信宠有加，可他驾崩不到半年，那黄袍可就穿到了。太祖皇帝的身上啊！<笑>张爱卿，请起，请起。爱卿言之有理啊。只不过，朕已经给岳飞下了圣旨。正所谓，君无戏言。朕怎么可以朝令夕改呢？还有，用人不疑。疑人不用，朕怎么可以怀疑自己的大将呢？那皇上何不试探一下岳飞呢？如何试探啊？人生在世，无非就是为了财、色、权这三个字。皇上何不三探岳飞？
头，你要好好的带娟儿啊！你要是敢欺负她，我可饶不了你啊！<笑>来，奶奶，请喝茶。这事老太太可乐坏了。慢点儿。云儿，从今往后你就是个大人了，有家室的人要担起责任来啊，不能再任性胡闹了。我知道。你知道什么？收复中原。迎回二圣！哎呀，这小子！这傻小子！傻小子！你现在最大的责任是赶紧让奶奶抱个曾孙子，让咱们岳家四代同堂。对，臭小子，这把劲儿啊！皆知月云皆知，奉天承运，皇帝诏曰：宣岳飞岳云进宫见驾，钦此。微臣领旨